వెల్కమ్ టు యోయో టీవీ సోవియట్ యూనియన్ పాలకుడు జోసెఫ్ స్టాలిన్ ను ఒకప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ ఆదర్శ నేతగా భావించేవారు ఆయన సోవియట్ యూనియన్ కు ఒక పెద్ద హీరో కానీ ఆయన జీవితంలో మరొక కోణం కూడా ఉందని చెబుతారు స్టాలిన్ లో ఒక హీరోతో పాటు విలన్ కూడా కనిపిస్తారు స్టాలిన్ అనే పేరుకు లోహ పురుషుడనే అర్థం వస్తుంది స్టాలిన్ గడిపిన జీవితాన్ని చూస్తే ఆయన తన పేరును సార్థకం చేసుకున్నారని అనిపిస్తోంది జోసెఫ్ స్టాలిన్ రష్యాను ఎంత బలమైన దేశంగా మార్చారంటే ఆ దేశ సైన్యం రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో హిట్లర్ సైన్యాన్నే పరుగులు పెట్టించింది సోవియట్ యూనియన్ కు స్టాలిన్ అతిపెద్ద నేతగా నిలిచారు కానీ అతని పాలనలో దారుణాలు అరాచకాలు కూడా జరిగాయని చెబుతారు ఆయన విధానాలు శాసనాల వల్ల లక్షల మంది చనిపోయారనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి ఒక సమయంలో ప్రపంచంలోనే అత్యంత బలమైన నేతగా నిలిచిన స్టాలిన్ జీవితం ఒక సాధారణ కుటుంబం నుంచి ప్రారంభమైంది స్టాలిన్ పద్దెనిమిది వందల డెబ్బై తొమ్మిది డిసెంబర్ పద్దెనిమిదిన జార్జియాలోని గోరీలో జన్మించారు చిన్నతనంలో ఆయన పేరు జోసెఫ్ విసారియోనోవిచ్ జుగాష్విలి ఆ సమయంలో రష్యా చక్రవర్తి జార్ సామ్రాజ్యంలో జార్జియా ఒక భాగంగా ఉండేది స్టాలిన్ తండ్రి చెప్పులు కుట్టేవారు తల్లి బట్టలు ఉతికే పనిచేసేవారు ఏడేళ్ల వయసులో స్టాలిన్ కు మసూచి వచ్చింది దాంతో ఆయన ముఖంపై మచ్చలొచ్చాయి ఆ వ్యాధితో ఆయన ఎడమచ్చే కూడా పాడైంది స్టాలిన్ బాల్యంలో చాలా బలహీనంగా ఉండేవారు మిగతా పిల్లలు ఆయన్ను చాలా ఏడిపించేవారు ఆయన తండ్రి తాగుబోతూ తరచూ స్టాలిన్ కొట్టేవాడు స్టాలిన్ పెరుగుతున్న సమయంలోనే జార్జియాలో జార్కు వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు జ్వాలలు రాజుకుంటున్నాయి ఆయనను జార్జియా జానపద కథలు రష్యా వ్యతిరేక ఆలోచనలు చాలా ప్రభావితం చేశాయి స్టాలిన్ తల్లికి మతపరమైన ఆలోచనలు ఉండేవి ఆమె పద్దెనిమిది వందల తొంభై ఐదులో స్టాలిన్ ను మతాధికారిగా చేయాలని జార్జియా రాజధాని తిబిలిసి పంపించారు కానీ స్టాలిన్ కు మతపరమైన పుస్తకాలపై అసలు ఆసక్తి ఉండేది కాదు ఆయన చాటుగా కార్ల్ మార్క్స్ పుస్తకాలు చదివేవారు స్టాలిన్ ఆ రోజుల్లో సామ్యవాద ఆలోచన ధోరణి ఉన్న సంస్థల్లో సభ్యత్వం కూడా తీసుకున్నారు ఆ సంస్థలు రష్యా చక్రవర్తికి వ్యతిరేకంగా ప్రజలను ఏకం చేశాయి తల్లి కోరికను వ్యతిరేకించిన స్టాలిన్ మతాధికారి కాలేనని స్పష్టంగా చెప్పేశారు పద్దెనిమిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఆయన మతపరమైన స్కూల్ నుంచి బయటకొచ్చేశారు ఇరవయవ శతాబ్దం ప్రారంభంలో స్టాలిన్ తిబిలిసి వాతావరణ విభాగంలో పనిచేయడం ప్రారంభించారు ఆ సమయంలో ఆయన రష్యా సామ్రాజ్యవాదానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు ధోరణిని అలవర్చుకున్నారు స్టాలిన్ తరచూ సమ్మెలు వ్యతిరేక ప్రదర్శనల్లో పాల్గొనేవారు జార్ నిఘా పోలీసులకు స్టాలిన్ పనుల గురించి తెలిసిపోయింది దాంతో తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో ఆయన అండర్ గ్రౌండ్ కు వెళ్లారు అప్పుడే స్టాలిన్ బొల్షెవిక్ పార్టీలో చేరారు పంతొమ్మిది వందల ఐదులో స్టాలిన్ మొదటిసారి రష్యా సామ్రాజ్యానికి వ్యతిరేకంగా గొరిల్లా యుద్ధంలో పాల్గొన్నారు రష్యా బొల్షెవిక్ విప్లవం నేత వ్లాదిమిర్ లెనిన్ స్టాలిన్ మొదటిసారి ఫిన్లాండ్ లో కలిశారు లెనిన్ ఆయన ప్రతిభను ప్రశంసించారు పంతొమ్మిది వందల ఏడులో స్టాలిన్ తిబిలిసిలో ఒక బ్యాంక్ కు కన్నం వేసి రెండున్నర లక్షల రూబుల్స్ దోపిడీ చేశారు ఈ మొత్తాన్ని జార్ వ్యతిరేక ఆందోళనలకు ఉపయోగించాలనుకున్నారు జోసెఫ్ స్టాలిన్ పంతొమ్మిది వందల ఆరులో కేటేవాన్ స్వానిజేను పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆమె ఒక చిన్న సామంతురాజుల కుటుంబానికి చెందినవారు పెళ్లి తర్వాత ఏడాదికి స్టాలిన్ కు కొడుకు పుట్టాడు తిబిలిసిలో బ్యాంకు దోపిడీ తర్వాత స్టాలిన్ జార్జియా వదిలి పారిపోవలసి వచ్చింది దాంతో ఆయన అజర్ బైజాన్ లోని బాకు పట్టణంలో స్థిరపడ్డారు పెళ్లైన ఏడాది తర్వాత పంతొమ్మిది వందల ఏడులోనే స్టాలిన్ భార్య కెటెవాన్ టైఫాయిడ్ తో మృతి చెందారు అది స్టాలిన్ కు పెద్ద షాక్ అయింది దాంతో ఆయన కొడుకును తన అమ్మమ్మ దగ్గరే వదిలి పూర్తిగా రష్యా విప్లవానికి అంకితం అయిపోయాడు అదే సమయంలో తన పేరును స్టాలిన్ అని మార్చుకున్నారు విప్లవ భావాల కారణంగా స్టాలిన్ చాలా సార్లు అరెస్ట్ అయ్యారు పంతొమ్మిది వందల పదిలో ఆయన్ను సైబీరియాకు కూడా పంపించారు పంతొమ్మిది వందల పదిహేడులో లెనిన్ నేతృత్వంలో రష్యాలో కమ్యూనిస్టు విప్లవం విజయవంతమైంది ప్రజలకు శాంతి భూమి ఆహారం అందిస్తారని లెనిన్ హామీ ఇచ్చారు స్టాలిన్ ఆ విప్లవంలో కీలక పాత్ర పోషించారు ఆ సమయంలో బొల్చెవిక్ పార్టీ వార్తాపత్రికను కూడా నడిపేవారు లెనిన్ జార్ సైన్యం నుంచి తప్పించి ఫిన్లాండ్ పారిపోయేందుకు స్టాలిన్ సాయం చేసినప్పుడు ఆయనకు పార్టీలో పెద్ద స్థానం ఇచ్చారు జార్ పాలన ముగిసిన తర్వాత రష్యాలో అంతర్యుద్ధం చెలరేకింది అంతర్యుద్ధం సమయంలో పార్టీ నుంచి పారిపోయిన వారిని తిరుగుబాటు దారులను ఉరితీయాలని స్టాలిన్ ఆదేశించారు లెనిన్ అధికారంలోకి రాగానే ఆయన స్టాలిన్ ను కమ్యూనిస్టు పార్టీ జనరల్ సెక్రటరీగా నియమించారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగులో లెనిన్ మృతి చెందారు ఆ తర్వాత స్టాలిన్ తనను ఆయన వారసుడిగా ప్రకటించుకున్నారు 
అయితే లెనిన్ తర్వాత లియోన్ ట్రాక్స్కి ఆయన వారసుడవుతాడని పార్టీలో కొందరు భావించేవారు కానీ ట్రాక్సీని చాలా మంది ఆదర్శవాదిగా భావించేవారు ట్రాక్సీ సిద్ధాంతాలను నిజ జీవితంలో అమలు చేయడం చాలా కష్టం అనుకునేవారు అదే సమయంలో స్టాలిన్ తన జాతీయవాద మార్కిస్ట్ సిద్ధాంతాన్ని బలంగా ప్రచారం చేయడం ప్రారంభించారు స్టాలిన్ ప్రణాళికను ట్రాక్సీ వ్యతిరేకించడంతో స్టాలిన్ ఆయన్ను దేశం నుంచి బహిష్కరించారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవయో దశకం చివరికల్లా స్టాలిన్ సోవియట్ యూనియన్ నియంతగా ఆవిర్భవించారు ఇరవయవ దశాబ్దంలో స్టాలిన్ పంచవర్ష ప్రణాళిక ద్వారా దేశ అభివృద్ధికి పనిచేశారు ఆయన సోవియట్ యూనియన్ ను ఆధునిక దేశంలో మార్చడానికి కృషి చేశారు సోవియట్ యూనియన్ పారిశ్రామికీకరణ కాకపోతే కమ్యూనిస్టు విప్లవం పనికి రాకుండా పోతుందని దేశం నాశనం అయిపోతుందని పొరుగున ఉన్న క్యాపిటలిస్ట్ దేశాలు దానిని ఆక్రమిస్తాయని ఆయన భావించేవారు స్టాలిన్ పాలనలో సోవియట్ యూనియన్ బొగ్గు ఇంధనం స్టీల్ ఉత్పత్తులు చాలా పెరిగాయి దేశంలో వేగంగా ఆర్థికాభివృద్ధి జరిగింది స్టాలిన్ తన ప్రణాళికలను చాలా కఠినంగా అమలు చేశారు పరిశ్రమలకు చాలా పెద్ద పెద్ద టార్గెట్లు ఇచ్చారు చాలా సార్లు ఈ టార్గెట్ పూర్తి చేయడం అసాధ్యమని అనిపించేది లక్ష్యాలు చేరుకోవడంలో విఫలమైన వారిని దేశద్రోహులుగా భావించి జైళ్లలో వేసేవారు స్టాలిన్ అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు రష్యాలో చాలా భూమి చిన్న చిన్న కమతాలుగా ఉండేది తరచూ కరువులు వచ్చేవి పొలాల్లో చాలా తక్కువ ధాన్యం పండేది స్టాలిన్ వ్యవసాయం ఆధునికీకరణ ప్రారంభించారు ఆయన మొత్తం భూమిని జాతీయ చేశారు చాలా మంది రైతులు దీన్ని వ్యతిరేకించారు తమ పశువులను చంపి ధాన్యం దాచేసి ఆయన్ను వ్యతిరేకించారు దాంతో సుమారు యాభై లక్షల మంది ఆకలితో చనిపోయారు దాంతో కోపం వచ్చిన స్టాలిన్ దొంగతనంగా ధాన్యం నిల్వ చేసి తన విధానాలను వ్యతిరేకించిన రైతులను చంపించడం మొదలుపెట్టారు దాంతో లక్షలాది రైతులు మృతి చెందారు ముప్పైవ దశకం చివరిలో సోవియట్ యూనియన్లో భూమిని పూర్తిగా జాతీయకరణ చేశారు ధాన్యం ఉత్పత్తిని ఎన్నో రేట్లు పెంచారు జోసెఫ్ స్టాలిన్ తనను తాను సున్నిత మనస్కుడినని దేశభక్తున్నని ప్రచారం చేసుకునేవారు కానీ సైన్యంలో అయినా కమ్యూనిస్టు పార్టీలో అయినా ఎవరైనా తనను వ్యతిరేకిస్తే వారిని చంపించేవారు పార్టీ సెంట్రల్ కమిటీలోని నూట మందిలో తొంభై మందిని స్టాలిన్ చంపించారనే ఆరోపణలు కూడా ఉన్నాయి అంతేకాకుండా సైన్యంలోని నూట మూడు మంది జనరళ్లు అడ్మిరల్లో ఎనభై ఒక్క మందిని కూడా ఆయన చంపించారని చెబుతారు స్టాలిన్ విధానాలను ఆయన నిఘా పోలీసులు చాలా కఠినంగా అమలు చేసేవారు సామ్యవాదాన్ని వ్యతిరేకించే ముప్పై లక్షల మందిని ఆయన సైబీరియా సోని గులాబ్ ప్రాంతానికి బలవంతంగా పంపించేశారు దాంతోపాటు సుమారు ఏడున్నర లక్షల మందిని చంపించారని చెబుతారు పంతొమ్మిది వందల పంతొమ్మిదిలో జోసెఫ్ స్టాలిన్ నదేజ్దా ఎలులుయేవాను రెండో వివాహం చేసుకున్నారు ఆమె ద్వారా ఆయనకు స్వెత్లానా అనే కూతురు వైస్లీ అనే కొడుకు పుట్టారు కానీ స్టాలిన్ తన రెండో భార్యతో చాలా దారుణంగా ప్రవర్తించేవారని చెబుతారు స్టాలిన్ రెండో భార్య నదేజ్ద పంతొమ్మిది వందల ముప్పై రెండులో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు అయితే అధికారికంగా ఆమె అనారోగ్యంతో మరణించారని ప్రకటించారు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో స్టాలిన్ మొదటి భార్య కొడుకు యాకోబ్ను జర్మనీ సైన్యం అరెస్టు చేస్తుంది జర్మనీ తమ బందీలను అప్పగిస్తే యాకోవును విడుదల చేస్తామని చెప్పింది కానీ దానికి స్టాలిన్ ఒప్పుకోలేదు దాంతో జర్మనీ యుద్ధ ఖైదీల క్యాంపులోనే ఉండిపోయిన యాకో పంతొమ్మిది వందల నలభై మూడులో మృతి చెందాడు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం మొదలైనప్పుడు స్టాలిన్ జర్మనీ నియంత హిట్లర్తో ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారు తూర్పు యూరోప్ దేశాలను ఇద్దరు పంచుకున్నారు జర్మనీ సైన్యం సులభంగా ఫ్రాన్స్ ను స్వాధీనం చేసుకుంది బ్రిటన్ కూడా వెనక్కు వెళ్లాల్సి వచ్చింది ఆ సమయంలో జర్మనీ సోవియట్ యూనియన్ పై కూడా దాడి చెయ్యొచ్చని రష్యా సైనికాధికారులు స్టాలిన్ ను హెచ్చరించారు కానీ స్టాలిన్ తన సైనిక కమాండర్ల హెచ్చరికను పట్టించుకోలేదు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటిలో జర్మనీ పోలాండ్ ను స్వాధీనం చేసుకుంది సోవియట్ యూనియన్ పై కూడా భయంకరమైన దాడులు చేసింది సోవియట్ యూనియన్ కు చాలా నష్టం జరిగింది హిట్లర్ చేసిన మోసానికి స్టాలిన్ కు చాలా కోపం వచ్చింది కానీ ఆయన అప్పుడు ఏ నిర్ణయం తీసుకోలేకపోయారు ఒక గదిలోకి వెళ్లి తలుపులు వేసుకుని తనను తాను బంధించుకున్నారు చాలా రోజుల వరకు సోవియట్ యూనియన్ ప్రభుత్వానికి దిశానిర్దేశం లేకుండా పోయింది ఆ సమయంలో హిట్లర్ సైన్యం రాజధాని మాస్కో వరకు చేరుకున్నాయి జర్మనీ వరుస దాడులతో సోవియట్ యూనియన్ ను కోలుకోలేకుండా చేసింది దేశం పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యే స్థితిలో ఉంది కానీ నాజీ సైన్యంపై గెలుపు కోసం స్టాలిన్ తన దేశంలోని లక్షల మందిని ప్రాణత్యాగానికి సిద్ధం చేశారు పంతొమ్మిది వందల పద్నాలుగు డిసెంబర్ లో జర్మన్ సైన్యం రష్యా రాజధాని మాస్కోకు చాలా దగ్గరకు వచ్చేసాయి స్టాలిన్ సన్నిహితులు ఆయన్ను మాస్కో వదిలి వెళ్లిపోమని చెప్పారు కానీ స్టాలిన్ దానికి ఒప్పుకోలేదు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ నాజీ సైన్యాన్ని ఓడించాల్సిందేనని పట్టుబట్టారు జర్మనీ రష్యా మధ్య యుద్ధంలో 
స్టాలిన్ గ్రాడ్ పోరాటం ఒక నిర్ణయాత్మక మలుపుగా మారింది స్టాలిన్ అని పేరుతో ఉండటం హిట్లర్ ఈ నగరంపై దాడి చేశారు స్టాలిన్ గ్రాడ్ లో గెలిచి స్టాలిన్ ను అవమానించాలని అనుకున్నారు కానీ స్టాలిన్ తన సైన్యంతో మీరు ఒక్క అడుగు కూడా వెనక్కు వేయకూడదని చెప్పారు స్టాలిన్ గ్రాడ్ యుద్ధంలో రష్యా సైన్యంలో పది లక్షల మందికి పైగా సైనికులు చనిపోయారు చివరికి సోవియట్ యూనియన్ సైన్యం జర్మనీని ఓడించింది ఆ తర్వాత సోవియట్ యూనియన్ హిట్లర్ సైన్యాన్ని తిరిగి జర్మనీ వైపు వెనక్కు తిరిగేలా చేసింది సోవియట్ సైన్యం జర్మనీ సైన్యాన్ని తరుముతూ దాని రాజధాని బెర్లిన్ వరకు వెళ్లింది రెండో ప్రపంచ యుద్ధంలో జర్మనీని ఓడించడంలో స్టాలిన్ చాలా కీలక పాత్ర పోషించారు యుద్ధం తర్వాత తూర్పు యూరప్ లోని ఒక పెద్ద భాగాన్ని సోవియట్ సైన్యం తమ ఆధీనంలోకి తెచ్చుకుంది అవి జర్మనీ రాజధాని బెర్లిన్ తూర్పు భాగాన్ని కూడా ఆక్రమించాయి యూరప్ లోని అన్ని దేశాలు సోవియట్ యూనియన్ చేతి కింద ఉండాలని స్టాలిన్ అనేవారు రెండో ప్రపంచ యుద్ధం సమయంలో అమెరికా బ్రిటన్ స్టాలిన్ వెంట నిలిచాయి కానీ యుద్ధం తర్వాత స్టాలిన్ విధానాలను వ్యతిరేకించి అతడికి శత్రువుగా మారాయి బెర్లిన్ గురించి బ్రిటన్ అమెరికా సోవియట్ యూనియన్ మధ్య ఉద్రిక్తతలు ఏ స్థాయికి చేరాయంటే తూర్పు బెర్లిన్ లోకి అమెరికా బ్రిటిష్ సైన్యం చుచ్చుకు రాకుండా స్టాలిన్ వాటిపై నిషేధం విధించారు దాంతో తూర్పు బెర్లిన్ లో చిక్కుకుపోయిన తమ వారి కోసం అమెరికా పదకొండు నెలల వరకు వాయు మార్గంలో సరుకులు పంపించింది దీంతో కోల్డ్ వార్ మొదలైపోయింది సోవియట్ యూనియన్ పంతొమ్మిది ఆగస్టు ఇరవై తన మొదటి ఆటం పంపు పరీక్షించింది చివరి రోజుల్లో స్టాలిన్ అందరినీ సందేహించేవారు ఆయన పార్టీలోని చాలా మందిని శత్రువులుగా భావించేవారు అలా తనకు సందేహం వచ్చిన ప్రతి ఒక్కరిని చంపించేసేవారు పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు మార్చ్ ఐదున గుండెపోటు రావడంతో స్టాలిన్ మృతి చెందారు సోవియట్ యూనియన్ లోని చాలా మంది ఆయన మృతికి విషాదం పాటించారు ఆయనను మహానేతగా వర్ణించారు దేశాన్ని కొత్త స్థాయికి తీసుకెళ్లారని హిట్లర్ ను ఓడించడంలో కీలక పాత్ర పోషించారని ప్రశంసించారు కానీ సోవియట్ యూనియన్ లోని కొన్ని లక్షల మంది స్టాలిన్ మృతికి సంబరాలు కూడా చేసుకున్నారు స్టాలిన్ తర్వాత నికితా కుస్చేవ్ సోవియట్ యూనియన్ నేత అయ్యారు స్టాలిన్ విధానాలను పక్కన పెట్టారు హలో మిమ్మల్ని ఫిలిం సెలబ్రిటీస్ రియల్ స్టోరీస్ ఏంటో తెలుసుకోవాలనుందా లేటెస్ట్ గా రిలీజ్ అయ్యే మూవీ రివ్యూస్ నేను చెప్తే వినాలనుందా ఇంకెందుకు ఆలస్యం యోయో టీవీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే మర్చిపోకుండా యోయో టీవీ యాప్ ని కూడా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి